പതിനേഴാമത്തെ വെബിനാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ എസ് സുനിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സുനിലിനെ ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആ താങ്ക് യു പ്രതാപ് നമ്മുടെ എന്താണ് ന്യൂ വൈവ് ഫിലിം സ്കൂളിനും പിന്നെ മിനിമൽ സിനിമയ്ക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടായ്മക്കും മൈക്കിനും സിനിമകൾക്കും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ സുനിലിനെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം ഒരാളെ ഇരുത്തി നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നേരെ നമുക്ക് സുനിലിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ആ അങ്ങനെ പോവാൻ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു തുടക്കം തൊട്ടൊക്കെ ഉള്ള വർക്കുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് പരാമർശിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സംഗതികളിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും അതാണ് വലിയ പാട് അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രതാപ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമായി പിന്നെ ആരൊക്കെ കാണുന്ന ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് തോന്നുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിനിമ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് ഒരു മോഡേണിസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികതേന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തില് ഉള്ള മീഡിയ ആണല്ലോ മറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഫോമുകളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സയൻസും സാങ്കേതിക വിദ്യയും എന്നാൽ ആർട്ടും ചേരുന്ന ഒരു വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഫോമാണ് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ തെയ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ മറ്റേ ഫിലിം വെച്ച് പെട്ടി കൂടെ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ബർത്ത്മാന്റെ ഒക്കെ മാജിക് ലാൻഡ് മുതൽ മാസ്റ്റേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പറയണ്ട സ്വാഭാവികമായിട്ട് സിനിമയുടെ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പം ആണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വയത്തൂർ ചിലപ്പം പ്രധാനം അറിയായിരിക്കും വയത്തൂർ അമ്പലം അവിടെ ഉത്സവം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഈ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ എന്തോ ബാലെ നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ അച്ഛനും ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പടിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പില് ഞങ്ങളുടെ മാഷന്മാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബസ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രീകണ്ഠപുരം ആ തിയേറ്ററിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞായി അവിടെ എലിപ്പത്തായം കാണാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബാലക അച്ഛൻ നാടകക്കാരനെ കൊണ്ട് ബാലെ കാണാൻ പോയി അത് മാഷന്മാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ വരുമ്പം നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ് ഇറങ്ങിയ വെളുപ്പിനൊരു ആറ് ഏഴ് ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നേരെ കയറി എലിപ്പത്തായാണ് ആദ്യം കണ്ടൊരു അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള സീരിയസ് സിനിമ എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് മനസ്സിലാവാനെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എനിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് അതായത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഈ മുഖാമുഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഭയങ്കര ശബിച്ചോണ്ടാണ് ഈ സിനിമ കാണുന്നത് കാരണം നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമയെ അല്ല പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയോ തരത്തിൽ എവിടെയോ അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അന്ന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാതെയാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിലും എന്തോ ഒരു ബ്രേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം അല്ല അത് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യം എന്താ പറയാ പ്രതാപ് ഞാൻ ഇത് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എലിപ്പത്തായം കാണാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അതിന് കാശ് കൊടുക്കാതെ മറ്റേ ബാലെ നാടകം കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് യാദൃശ്ചികമായി പോയതാ അപ്പൊ ഈ മറ്റേ കുഞ്ഞ് തൈത്തങ്ങ് കടിക്കാൻ വരുന്ന പശുവിനെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത് ടോർച്ച് അടിയുന്നത് പിന്നെ എലീനെ മുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പെൺകുട്ടി രണ്ടാമത്തെ അല്ലെ ജലജ അഭിനയിച്ച ക്യാരക്ടർ പൊട്ട് തൊട്ട് ചുവന്ന ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ ഇയാള് ഈ വെള്ളം മുറിച്ച് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ കശുവണ്ടി മുറിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇത് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ബാല എന്നൊരു തലേന്ന് ഉറങ്ങാതിരുന്നു വന്നിട്ട് അത് കണ്ടാൽ പോലും എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എന്റെ അർത്ഥം പിന്നീടാണ് സീരിയസ് ആയ പടം കാണുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്കൂൾ ഡ്രാമയിൽ ചേർന്നപ്പോഴേ അവിടെ അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്ന് ഈ മട്ടനൂർ കോളേജ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആരണ്യം കാണിച്ചത് എം ടി എഴുതിയിട്ട് അത്
സിനിമ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കരവുള്ള പരിപാടി ഈ ഫിലിം ചുറ്റുക ഇതിറക്കാൻ ലൈറ്റ് അടിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സിനിമ കാണാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്കൂൾ ഡ്രാമ ചേർന്നത് എന്നാൽ പോലും അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചേതന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ബെന്നിച്ചന്റെ അവര് അതുപോലെ നവചിത്രേ അവർ സിനിമ കാണിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീരിയസ് ആയ സിനിമകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട സ്കൂൾ ഡ്രാമ പഠിക്കുമ്പോൾ ചേതന ബെന്നിച്ചന്റെ അതുപോലെ ഷൺമുഖ സംഭാഷ സൊസൈറ്റിന്റെ അങ്ങനെയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു സംഗതിയായി മാറുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് തിയേറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ തിയേറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില സംഗതികൾ എങ്ങനെയാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അല്ല അച്ഛന് അച്ഛനൊക്കെ നാടകക്കാരായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാടകൊക്കെ നാടകൊക്കെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കലും അത്യാവശ്യം എഴുത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്റെ ഒരു ഏരിയ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു അതിന് അതിനിടയ്ക്കപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് പക്ഷെ അതെനിക്ക് സിനിമ നാടകം എന്നുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും എന്റെ മീഡിയ ആണ് അതിലുള്ള എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മീഡിയ ഓക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ സുനിൽ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സിനിമയെയും നാടകത്തെയും പാരലൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് നാടക വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം പാരൽ ആയിട്ട് സിനിമയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് മീഡിയം എന്ത് എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീഡിയത്തെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സിനിമ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സംഗതി നാടകം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ മീഡിയത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ ഓ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഈ മീഡിയത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അക്കാദമികമായിട്ടും അല്ലാണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാനാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് നാടകം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സിനിമ ഈക്വലി കാരണം ഞാനൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആദ്യങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം സിൽവർ ലൈറ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആ ജനറേഷനിലാണല്ലോ ആധുനികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടായ ജനറേഷനാണ് ഞാനും പ്രതാപമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഫീല് പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ കേസിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ സീരിയസ് ആയി വരുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓക്കെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് നാടകം കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ പിന്നെ ആർട്ട് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നാടകം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് പേഴ്സണലി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് രണ്ട് രണ്ട് മീഡിയ ആണ് ഒന്ന് അത് എല്ലാവരും പറയുന്നതായത് കൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത കാരണം അത് ഒന്ന് ലൈവ് ആണല്ലോ ലൈവ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡി സ്പേസ് ടൈം അപ്പൊ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടേക്ക് പിന്നെ ഒരു ആക്ടറുടെ ബോഡി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും സംവിധായകനുണ്ട് അതിലൂടെ സംവിധായകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാടകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അല്ലാത്ത നാടകങ്ങളും ഉണ്ടാവാമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു സോക്കോൾ സംവിധായകൻ ഉള്ള നാടകം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു മിസൻസി ഒരു സംഗതി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാം അതിലേക്ക് ഹ്യൂമൻ ബോഡി വന്നിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആക്ഷൻ ആണല്ലോ ഈ ആക്ഷൻ ആണ് ടൈമിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നാടകത്തില് ആക്ഷനിലാണ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി സ്പേസിലുള്ള ആക്ഷനില് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ലൈവ് ആക്ഷൻ സ്പേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഓർഗാനിക് ആയി ഇടപെട്ട് പിന്നെ അത് ഒരു നാടകം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നതും റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നതും ഓരോരുത്തരും ട്രാൻസ്ഫോം
എനിക്കിന്റെ ഡിഫറൻസിനെ പറ്റി ഐ മീൻ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സോറിട്ടാ സിനിമ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ അധ്വാനവും എൻഗേജ്മെന്റും നമ്മുടെ കട്ടപ്പണി കട്ടപ്പണി നമ്മുടെ ബാക്കി പറഞ്ഞാലേ വേണ്ടത് തോന്നാറുണ്ട് ഇനി കംഫർട്ടബിൾ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആണ് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കൂടുതലാ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സോറി സോറി വീണ്ടും അല്ല നമ്മള് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ടഫ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത്യാവശ്യം ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോ ഓക്കെ എനിക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം റെമ്യൂണറേഷൻ പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര റെമ്യൂണറേഷൻ വേണം ഇന്നത് വേണം എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഇതുവരെ എനിക്കൊരു സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ആകെയുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പയ്യന്നൂര് ഭാഗങ്ങളിൽ നാടകം ചെയ്യുന്നു പണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് നാടകം ചെയ്തു എന്റെ ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് കളിയൊരുക്കം ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ബോവിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു കളിയൊരുക്കം ചെയ്തു കളിയൊരുക്കം ഭയങ്കര രസമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുമ്പ് സിനിമ കാണുക പിന്നെ സിനിമയെ പറ്റി ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ബോയിക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട സിനിമകളുടെ ഒക്കെ ഹാങ് ഓവറും ചില ഷോർട്സുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഫിലിം എന്താണ് ഷൂട്ട് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും അസിസ്റ്റന്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കളിയൊരുക്കം ത്തിന്റെ ക്യാമറാമാൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ച വിഷയമായിരുന്നു പ്രതാപ് പ്രതാപൻ ആ പ്രതാപൻ അറിയാം എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പ്രതാപനോടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടികളോടും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുട്ടികളോടും അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച ഇത് ഓർഗ ലൈവായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ഇത്തരം സംഗതി ഒന്നും ഒരു ധാരണ ഐഡിയ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കളിയൊരു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സീരിയസ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചേരാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിലും ചില നാടക തിരക്കുകൊണ്ടും ചില സാഹചര്യം കൊണ്ടും ഞാൻ എഫ് ടി ഐയിൽ എനിക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂന് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സ്വപ്ന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ നാടകം അമിത്ഷർ നാടക മത്സരത്തിൽ സംസ്ഥാന മത്സരത്തിന്റെ ഷോവിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വേറെ അസോസിയേറ്റിനൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നാടകം കളിക്കാൻ നിൽക്കണോ പൂനാൽ ഇന്റർവ്യൂന് പോകണം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ അത്രയായി വന്ന നാടകം അവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ലൈറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ആക്കിയതാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകണമെന്ന് വീണ്ടും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് പൂനേല് എസ് ആർ എഫ് ടി യിലും അപ്ലൈ ചെയ്തു പൂനേല് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ കിട്ടിയില്ല എസ് ആർ എഫ് ടിയില് ഞാൻ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിക്കായിരുന്നു കൊടുത്ത് എന്റെ ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂന്റെ സമയത്ത് ഒരു സിനിമ ചെയ്തയാള് നാടകം ചെന്ന് നീ എന്തിനും സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ എക്സാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് പത്ത് പതി മൂന്ന് പേരുണ്ട് സണ്ണി ജോസഫും ബീരാപോളും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൻ സംഘമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ എടുത്തില്ല സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എടുത്തു എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇന്റർവ്യൂ അവസാനം ഞാൻ കരയുന്ന ഇത് ആ പ്രായത്തിലും എനിക്ക് മോളൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അടുത്ത വർഷം ഡയറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിറ്റത്തെ വർഷമാണ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഈ കളിയൊരുക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ശേഷം വന്ന സിനിമ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും കളിയൊരുക്കം കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് ആദ്യം ഐ എഫ് ഒക്കെ ആ സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് നമ്മളൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയാണ് അതായത് എന്റെ 
പ്രത്യേകിച്ച് കളിയൊരുവിധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വളരെ നിസ്സാരമായ കുട്ടികളുടെ ഇതായ ചില സംഗതികൾ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിലൂടെ വലിയ പ്രപഞ്ച തത്വങ്ങളൊക്കെ പറ നമുക്ക് കാണികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവം കളിയൊരുക്കത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പ്രക്രിയ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമോ ഈ കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്തതും ഇത്രയും കുട്ടികൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നാടകത്തിലേക്കുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താറിയോ പ്രതാപ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അധികം കുട്ടികളുടെ സിനിമ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ചാം ക്ലാസ് എലിപ്പത്തായോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി കോടിക്കുമ്പോഴുള്ള ആരണികോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ പോലും ഞാൻ അധികം കുട്ടികളുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല മലയാളത്തിലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന അരവിന്ദന്റെ കുമ്മാട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ പിന്നീടാണ് കാണുന്നത് ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ നാടകത്തിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നാടകങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാടകങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ അവരൊരു ഒറിജിനൽ ചില മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ അവരൊരു കുട്ടിത്തം ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദസിയോ സ്കിന്റെ ഞാനത് ജോസേട്ടനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം പ്രിൻസ് മിഷ്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഫിലോസഫറും ചിലപ്പം ഇടിയറ്റും ചിലപ്പോൾ അങ്ങേറ്റ നിഷ്കളങ്കനായ കുട്ടി എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു വായന ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ നിഷ്കളങ്കത അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിത്തെന്നൊരു സംഗതി മാസ്റ്റേഴ്സും ഏത് പ്രായത്തിലും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എവിടെയോ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിന് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കളിയൊരുക്കാവുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ ചെറിയ സംഗതി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ ഈ നമ്മള് എന്റെ കൂടെ വി എ പിന്നെ വി എസ് അനിൽകുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയ മഹർഷ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് എന്റെ അല്ലാട്ടറാണ് എന്നെ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുക പോലും ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിന് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ ബോവിക്കാനും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ പല ഐഡിയകളും പല കഥകളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിന് ഇത് കുട്ടികളുടെ ഒരു അനുഭവം ആവണം എന്നുള്ളപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങള് ആറിലോ ഏഴിലോ മറ്റോ പഠിക്കുമ്പം ഞങ്ങളുടെ ആര്യങ്കോട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കുഗ്രാമത്തിൽ മലയാളം മലയാളം അവിടെ ഒരു വോ ഞങ്ങളൊരു വോളിബോൾ കോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതൊരു കൽപ്പനയായിരുന്നു കൽപ്പന നികത്തിയിട്ട് വോളിബോൾ കോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ കാർട്ടൊക്കെ ആയത് ഞാൻ ഈ ഒരു അപ്പച്ചി ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പണിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത് വിട്ടുകൊടുത്ത സ്ഥലം അവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ പണിയെടുത്ത് കോർട്ടൊക്കെ ആയോ എന്ന് പ്രത്യേകം അവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന കുറെ സീനിയേഴ്സ് ആയ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അത് അവരത് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് രസമുള്ള കഥകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്തൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ആറില് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പല കഥകളും ആലോചിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്താണ് സജീവായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരുപാട് സമരങ്ങളിലും അത്യാവശ്യം അടിപൊളിക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അനുഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിഞ്ഞ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് നിരോധനാജ്ഞ എല്ലായിടത്തും വന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മീൻ വിൽക്കുന്ന മൊയ്തു ഒട്ടിക്കാനോട് ആൾക്കാർ പെരുമാറിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് യങ്ഷേഴ്സ് ആയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം നടന്നു ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ഇരിക്കൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ടിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ട് പിറ്റേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിടുന്നത് ലോക്കപ്പിൽ ഐ മീൻ ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യാന്തര അത് പിന്നീടാണ് അങ്ങനെ സീരിയസ
അത് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവര് ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ചിലരോട് പാട്ട് പാടാൻ പറയുന്നത് അഭിനയിക്കാൻ പറയുന്നത് ഒരു പയ്യൻ ശ്രീരാഗ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ പിള്ളേരെല്ലാം പിന്നെ അപ്പൊ ആ ചങ്ങ ഒരു കഥ എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ ആ കഥയിലാണ് ഈ സ്ഥലം മുറിച്ചു വെക്കൽ സംഭവം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തിരക്കഥയിൽ അവന്റെ പേര് കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഡിജിറ്റലി ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച സംഗതി ക്യാമറ ഞാൻ ആദ്യം അപ്പൊ എഫ് ടി ഐ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു മനോജ് എഡിറ്റർ അപ്പൊ മനോജിനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ആലോചിക്കണം അപ്പൊ അത് ക്യാമറ ചെയ്യണം ആരെ ക്യാമറ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രതാപിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മനോജായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രതാപോട് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുല്ലേഴ് വാഷ്ട മോൻ പ്രദീപ് എന്റെ സുഹൃത്ത് ആ പ്രദീപാണ് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ പടത്തിന് സബ്സിഡി കൂടുതലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫിലിമിൽ ആലോചിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി നമ്മ ഫിലിം അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ കവിത പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും അല്ലെ കവിത പോലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ എന്താണ് കളിയൊരുക്കം ചെയ്യുമ്പം ഈ എന്റെ അസോസിയേറ്റിൽ ഒരാള് ജോസേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഇടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തു മുപ്പത് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഷോ അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി അല്ല പ്ലാനിങ്ങിനെ എനിക്ക് അറിയാം കാരണം കമേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ പരിപാടിയൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ആംഗിള് അതുപോലെ മിഡ് വേണോ ക്ലോസ് വേണോ എന്നൊക്കെ ഒരാള് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാം പിന്നെ കുട്ടികളോട് ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ആവശ്യമില്ലാതെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ അന്ന് വലിയ എന്തോ അപകടമാണ് എന്നാ പിന്നെ ആരും പണ്ട് കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ബുദ്ധിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതെ പക്ഷെ അത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫിലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് സെഷനൊക്കെ സ്ട്രീം ബഗില് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എക്സസൈസ് ആണെന്നത് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ റീലായിരുന്നു അത് ഒരാള് മേശ മാറ്റിടുന്നു അപ്പം അല്ല എഴുതാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വെള്ളം ചോരുന്നു മേശ മാറ്റിയിടുന്നു ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു വീണ്ടും മേശ മാറ്റിയിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അഭിനയിച്ച അടൂർ ഗോപേഷൻ ആയിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്ത ചിമ്പക്കിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താണ് എനിക്ക് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ ഫിലിമിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ അത് അതിന് മുമ്പേ കേട്ടത് കളിയൊരുക്കുന്ന സമയത്തും ഫ്രെയിം കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നത് റോൾ ചെയ്യുന്ന കേൾക്കല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫ്രെയിം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴല്ല ചിലപ്പോ ഞങ്ങള് ഐ മീൻ എന്താണ് ക്രെയിന്റെ മേലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്യാമറമാനും സൗണ്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പൊ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന എന്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ആ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്താ എന്തോ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷന്റെ പേരിലൊക്കെ എന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടീസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരാളുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആവുന്നതിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയെ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുകയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബിന്നിൽ പരതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാക്കി മാറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി ബിസിനസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എനിക്ക് ഈ കവിത പോലീസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം എന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണല്ലോ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചേ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സുനിലിന്റെ സിനിമ കുറിച്ച് എവിടെ
ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എന്താണ് പോയി ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു വരാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ പാലുവള്ളി എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളില് അവരെന്തോ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരെന്തോ കളിയൊരുക്കുന്നു ഏതോ ഒരു കെയർ ഓഫ് ആരൊരു പരിചയത്തില് അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ അതൊരു ട്രൈബൽ സ്കൂളാണ് അല്ലാത്ത കൂട്ടിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം അങ്ങ് നെടുമ്പാടം കഴിഞ്ഞു വിദൂരൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷൻ പോയപ്പോ തന്നെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയും ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ കണ്ട് കുട്ടികളെ കണ്ട് ആ ഗ്രാമവും ആ സ്പേസും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ നടന്ന് അപ്പൊ കഥ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കളിയൊരുക്കത്തിന്റെ അതേ സംഭവം തന്നെ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് നാടകം കളിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്ന നാടകമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരിച്ചുപോയി പോലീസുകാരുടെ ലാത്തി ഞാൻ മുറിച്ചിരുന്നു ഞാനും മണീന്റെ മോൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മണിയേട്ടന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മണിസാറിന്റെ മോൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പേടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലാത്തി മുറിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഞാൻ ഞാൻ ഏഴിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ കഥയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കഥ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ കഥ നമ്മുടെ അനുഭവം പറയലല്ലോ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹേസ് ടു കണക്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ബാബറി മസ്ജിദിന് ശേഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇവരുടെ സി കെ ജാനിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല പറയുക പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ മേധാ പട്കറെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അരുന്ധ റേയെ പോലെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആ സമയത്ത് കടന്നു വന്ന ഏറ്റവും ഭീകരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു ലീഡർ ആയിരുന്നു അവര് പിന്നെ ആ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അതിന് നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഏത് സർക്കാരുകളാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു നിസംഗത ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഏത് പക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ വന്നാലും ഉണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ നമ്മൾ ദളിതീഷ്യം എന്നൊക്കെ ചുരുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒറിജിനലായി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ജീവിതത്തിന്റെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു അത് സോ ഐ വാസ് ഓൾസോ സീരിയസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇഷ്യൂ അപ്പൊ അതിനെ കണക്ട് ഈ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്നിട്ട് മുത്തങ്ങ അപ്പൊ ഈ വിദുരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അനുഭവം അല്ല അത് വയനാട്ടിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രാദേശിക ഇൻസിഡന്റ് ആ ഒരു പ്രാദേശികത അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താണ് ജനറലി ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ എടുക്കാമല്ലോ നമുക്ക് മുത്തങ്ങ ഇഷ്യൂവിനെ നമ്മളൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ വയനാട് എന്നുള്ള ഭാവുകത്വമൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രാദേശിക സ്വഭാവമൊക്കെ പോയിട്ട് അത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മാർജിലൈസ്ഡ് ആൾക്കാരും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു മടിയില്ലാതെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയും അവിടുത്തെ ട്രൈബൽ കുട്ടികളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടീന്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവള് ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വന്നതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മുത്തങ്ങ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡി പി ഇ പി അങ്ങനെ എന്തോ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടില് എന്തോ ചെയ്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു അത് നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് പക്ഷെ തീരാ അല്ല അത്രയും ഒന്നും ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങള് എടുത്തിട്ടാണ് പണം തീർത്തത് ആ പണം തീർത്തപ്പോ അതെന്താണ് ഇത് എന്തോ നക്സൽ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കി അന്നും നമ്മുടെ പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ബീന ചേച്ചി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമികളിലെ ബീന പോളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ എന്താണ് ഐ ഡി എസ് എഫ് കെ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോ കളിയൊരുക്കത്തിന് കഴിയുന്ന അക്കാദമി തന്നെ അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ ഈ പടം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പോലും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്ട് ചെയ്തു എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ നല്ല സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരേ ഒരു സ്ക്രീനിങ് അതുണ്ടാവുന്നത് തൃശൂര് വിബ്ജിയോറിലായിരുന്നു അപ്പോ അന്ന് കണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ആ വർഷത്തെ മികച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പൊക്കൻ ബാബുട്ടൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ബാബുട്ടൻ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ബാബുരായട്ടൻ ഞാൻ ആ പേര് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് മൂപ്പരായോട് കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാവും പിന്നെ
ലെനിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വായിച്ചു തീർക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ അല്ല ലെനിനെ കുറിച്ചുള്ള ബയോഗ്രഫി അങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ല വായനൻ്റെ ക്രിസ് സോ ഐ വാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എല്ലാ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കും എന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാ കാലത്തും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും മാറ്റങ്ങളെയും അതിനൊക്കെ ട്രിഗർ ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക്സ് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനവും സ്ഥാപനം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അക്കാഡമിക്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞ ശമ്പളമൊക്കെ മേടിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് തളച്ചിടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും ഇഫ് യു ആർ എ സീരിയസ് ടീച്ചർ ഓർ എൻ അക്കാഡമിഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും ആലോചിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയിപ്പം പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പോളിസി വരുമ്പോൾ മാറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പുതിയ കഥ അറിയാം എസ് ആർ എഫ് ടിയിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് ബോട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുളം ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പോയപ്പോൾ അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് മീൻ വള്ളത്തെ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ലേക്ക് എസ് ആർ എഫ് ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയായിരുന്നു അത് ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈവൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഒടുവിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് വന്നപ്പോൾ ജെ എൻ യുലെ സമരം ഈ അക്കാദമിക് സമൂഹം സീരിയസ് ആയ അക്കാദമിക് സമൂഹം എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കലും വളരെ സീരിയസുമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബ്യൂറോക്രസിയും അതിൻ്റെ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടും ഗവൺമെന്റ് താല്പര്യമൊന്നും എന്റെ കൺസേൺ ആയിരുന്നിട്ടേ ഇല്ല അതിന് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടും കാണുക നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ലോൺ എടുത്ത് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയ ഒരു മനുഷ്യനായി കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഐ ആം ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ് കാരണം എൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫിൽ എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനും ലോൺ എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഇൻകം അതിൻ്റെ അകത്ത് അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ അക്കാഡമിക് വ്യവഹാരം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കോഴ്സ് ആ കാര്യത്തിനെ മാത്രമേ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് ചുറ്റു പറ്റിയുള്ള ഉപജാവ സംഘവും അതിൻ്റെ കളി അതിൻ്റെ ബഹളം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടേണ്ട പ്രൊമോഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളും പ്രൊമോഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ ഉള്ളൊരു ശമ്പളമൊക്കെ മാറും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പണി ഞാൻ ചെയ്യും അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് പരിപാടികൾ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ നോക്കി കാണുന്നത് അത് അത് നമ്മളങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ മോട്ടീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ അത് അക്കാഡമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോകണമെന്നില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഡി കെയിങ് ജീർണത ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ പൊളിറ്റിക്കൽ അത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുള്ള എന്താണെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ എത്രയോ വലിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും പോ കവികളും എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പേഴ്സണലി നിലപാടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വാചകങ്ങളാണ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷം അടുത്ത സിനിമ വരുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് മറുഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് അതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ നാടകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ശരിക്കും ആ എട്ട് വർഷത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മളിപ്പോ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് വേറൊരു സിനിമ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രധാനം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കളിയൊരുക്കം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കവിത പോലീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കളിയൊരുക്കം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രതാപ് ക്യാമറാമാൻ പ്രതാപിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവിടെ ആ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അസംഖ്യ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള നഗരം അത് അപ്പം ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് കെ ബി വേണുകട്ടനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഉള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിൽ മറ്റ് നഗരങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക്
ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ അതായത് ഭയങ്കര ദിലീപിനൊക്കെ കാണാൻ പോയ വണ്ടർഫുൾ ആയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ദിലീപ് എന്നുള്ള പേരെടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ആ പ്രോജക്റ്റ് പക്ഷെ അതെനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടത് അറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോയത് പിന്നെ ജോലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വേറൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ അത് സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മനോഹരമായിട്ട് കളഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐ എഫ് എഫ് കെയില് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തോ ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനോ അവരെ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പിച്ചിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അത് പിന്നീട് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രവീന്ദ്രായിട്ട് തൃപ്പൂർത്തറയല്ല ഞാൻ പറയാം കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ലേ ഫോട്ടോ രഞ്ജൻ പ്രമോദ് പിന്നെ വിജയ വിജയേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നെ പിന്നീട് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അല്ല വർഷം എനിക്ക് ആ പതിനേഴ് ആ പതിനേഴല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏതൊരു വർഷമാണ് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പതിനാല് സമയത്താണ് അപ്പോ അവർക്കത് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയിലായിരുന്നു അപ്പം അത് എന്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പിന്നെ അത് കുറെ കൊണ്ട് നടന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഓക്കെ എനിക്കത് നടക്കുന്ന തോന്നാത്തോണ്ട് അബ്രു സൈമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഈ പുതിയ പടത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അബ്രു അത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അവനെ കൊടുത്തു അവൻ ദിലീഷ് പോത്തിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് അവസാനം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൊ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് പിന്നെ തൊണ്ട് മുതൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദിലീഷ് വായിക്കുന്നത് ദിലീഷ് വായി അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് സെന്ററിൽ വിളിച്ചിട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യാം ദിലീഷ് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ആ സമയത്ത് അത് മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ദിലീഷ് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച മുമ്പ് പ്രേംലാൽ തൃശ്ശൂരുള്ള ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആ ആത്മാഹത്യൊക്കെ ചെയ്യും ഞങ്ങളൊരു എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് പ്രേംലാലിന് ഭയങ്കര താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ മൂപ്പര് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രേംലാലിനോട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എഴുതിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊന്നും വായിക്കാൻ കൊടുത്താണ് പ്രേംലാൽ ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ആമേനൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആമേൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ സത്യം പറയാലോ ആമൻ എമർ കുസ്തൂർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ലിജോസ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് അയാളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇ മയു എന്ന് പറയുന്ന പടം അങ്കവാലി ഡയറീസിലൊക്കെ അയാൾ അയാളുടേതായ വലിയ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പൊ എമർ കുസ്തൂറിക്ക കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് കുസ്തൂറിക്ക എന്റെ ഒരു എനർജി സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഞ്ഞക്കാരൻ എഴുതുന്നതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓർ കോപ്പി ഓൺലി ഇൻസ്പെയർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രേംലാലിനൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അത് റിലവന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതാണ് എന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മറുഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറുഭാഗം ആ വർഷത്തെ ജോൺ അബ്രഹാം സ്പെഷ്യൽ പുരസ്കാരം നേടിയ ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മള് നമ്മൾ കോഴിക്കോടും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സിനിമ മറുഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയാണ് മറുഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞാൻ അവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അത് വലിയ അന്നത്തെ സിനിമ നല്ല ഹാങ് ഓവറും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രതാപൻ തന്നെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാ ഇവന് ഹാങ് ഓവറാന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സഹസ്രങ്ങളൊക്കെ അത്രയും ഞങ്ങൾ സൗഹൃദവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടുപോയാ മഞ്ഞക്കാരനിലൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നീട് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഈ പിന്നെ മാതൃഭൂമി ഒരു കവിതാ പതിപ്പില് നിക്കോനാർ പാറയുടെ ഒരു കവിത ഉണ്ണിയാറ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു
ഈവൺ വിദേശികളും പുതിയ യങ്സ്റ്റേഴ്സും എന്നത് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ഈ നാടകമാണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാ വലിയ ഗതികേട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറെ എന്താ നമ്മൾ അതിന് പറയാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണവുമാരുണ്ടല്ലോ അവരിരുന്നിട്ട് അത് തീരുമാനിക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാവകുത്വം ഏഹ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് നാടകമാണെങ്കിൽ സിനിമയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇവര് ഇപ്പൊ നൂറി ബൻ സിലാന്റെ പടം കണ്ട ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും സിനിമ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായതല്ലേ ഇവര് ഇത് സിനിമയ്ക്ക് പാണ്ടിയോർ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ നാട്ടില് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ സിനിമേന്റെ ലാംഗ്വേജിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ പ്രതാപിനോട് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ സിനിമ എന്റെ ഒരു വട്ട പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമറ ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം സായി മിങ്ങിലാൻ മിങ്ങിലാൻ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല ചില ഹോൾഡിംഗ് ഏഹ് ഒരു ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പോസ് അത് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് സിനിമാറ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ എപ്പോഴും സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏതോ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ സി അടൂർ സാറും ജോൺ അബ്രഹാമും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അവർ സിനിമയുടെ ഭാഷ മുന്നോട്ട് നോക്കുകയും അതിനെ കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അത് അത് വർക്ക് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇവരുടെ കൂടെ സൈഡിൽ നിന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് കൂടെ ഒക്കെ നിന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന്റെ മുതലാളിമാര് മൊത്തം ഇതിന്റെ ടീമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ജീവിതത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക അവർ നല്ല എന്താണ് കംഫർട്ടബിൾ സോൾ എന്നിട്ട് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അധികാരികളായി മാറുകയും ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അവർക്ക് ഇതിന്റെ പെയിൻ അറിഞ്ഞു വിടല്ലോ ഈ പെയിൻ അറിയണം അതിന്റെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പം ഞാൻ മറുഭാഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ആലോചിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന നന്നായിട്ടല്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ശരിക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന സമാധാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാവോ വാൻഗോഗ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും പിന്നീടാണല്ലോ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അതൊരു കേവല പഴയ സെൻസിബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗ് കാണാൻ പുതിയ സി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പ്രതാപ് ന്യൂ പുതിയ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ പുതിയ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ദേ ആർ ഗുഡ് മാൻ അവരുടെ സെൻസിബിലിറ്റി അവരുടെ വിഷൽ ക്വാളിറ്റി അവര് ഞാൻ ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ എന്റെ മൊത്തം പെങ്ങളുടെ മക്കള് എന്റെ മോളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് കിഡാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അങ്ങനെ പലതും പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ചില ഒരു ഇവരെ ഉറങ്ങി പോകുന്ന സിനിമയുണ്ട് പക്ഷെ വിങ്ക് മൈഗ്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ആണ് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാലോ അപ്പോ വിങ്ക് മൈഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് പിള്ളേര് ഒരാൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ആലോചിക്കണം കൈയടിക്കുക കാരണം സിനിമേന്റെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ ബാധ്യതകളും ഈ തലയിലേപ്പിച്ച ഭാരവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രഷ്ട് പറയുന്ന പോലെയാ പെട്രോൾ ബ്രഷ് പറയുന്ന പോലെയാ നിങ്ങളൊരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മാൻ അതിന്റെ അകത്ത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല സിനിമയ്ക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട് താനും അതില്ലാതെ ഭയങ്കര സുദൃഢമായ ഒരു കഥ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഔഡായിട്ട് വിളിച്ച് പറയുന്ന കുറെ സിനിമയൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ വലിയ മാറ്റം ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പേരെന്ന് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി അടുക്കുള്ള സിനിമകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ലാംഗ്വേജിലും ഓക്കെ എനിക്ക് ആ എനിക്കിപ്പോ എനിക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് കേട്ടപ്പം ഇപ്പം ബാബു കാമ്രത്തിനെ പോലെ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡോക്യുമെന്ററി വൺ ഇപ്പൊ ഞാൻ മദർ ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററി ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പതിനേഴിലെ മറ്റേ ഡോക്യുമെന്ററി ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ ഐ എഫ് 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 എസ് ഐ നടത്തിയ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് കാണുന്നത് അതായത് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ വേദികൾ വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ മദർ
അപ്പൊ ഈ പേരൊക്കെ എടുത്ത് പറയാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ആ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരാള് കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല ആ പേരിനെ നമ്മള് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അയക്കണായിട്ടാണ് അപ്പൊ അത്ര ആൾക്കാരെ ഇപ്പം ഒരു മഹാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമയെ പറ്റി ഇരുപത് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം കൊള്ളാമെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് നമ്മള് തർക്കോസ്കിന്റെ സ്കട്ടിങ്ങിന്റെ ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ അടൂർ സാറിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ അവകാശമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിനിമയുടെ ഇരുപത് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപതോ പതിനെട്ടോ പാട്ടോ പറഞ്ഞത് ഐ ഫോർ ഗോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടീമുകളാണ് ഇവിടെ അത് ഈ അധികാരവും പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ടൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കണ്ണി കണ്ട കമാഴ്സ് സിനിമേനൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സാംസ്കാരിക രംഗത്തൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധ സിനിമ അതുപോലെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്തുമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ അതിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രധാന പറഞ്ഞ മീഡിയോക്കേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വലിയ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഓക്കെ നമുക്ക് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ രാത്രി അതെ വിശുദ്ധ രാത്രികളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അധികം ആളുകൾ കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ ഫെസ്റ്റിവൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ഘടനയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ വളരെ പ്രസന്റിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സിനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സിനെ ശക്തമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് അപ്പൊ വിശുദ്ധ രാത്രികളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പേഴ്സണലി രോഹിത് തുമ്മലയുടെ ആത്മഹത്യയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അക്കാഡമിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നടത്തിയ സെമിനാറുകളിലൊക്കെ മൂപ്പരുടെ ഒരു ഈ സൂയിസൈഡ് നോട്ട് അതൊരു പോയട്രി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറുഭാഗം ത്തിന് കഥയില്ല അത് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളടക്കം പയ്യനൂരൊക്കെ ഉള്ള ഫിലിം സൊസൈറ്റിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബിനാലയിലെ ഡിസ്കഷൻ ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ ഗ്രേറ്റ് ഒന്ന് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഭയങ്കര ഗംഭീര അനുഭവമായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് ഞാനും മോളും കൂടെ ബിനാലെ വർക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാ നിങ്ങളല്ല ഇന്നലെ ഡയറക്ടറിലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്പനി ആകി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് കഥയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ശരിയാ എന്നാ പിന്നെ ഇവന്മാരെ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ അഞ്ച് കഥ എന്നുള്ള ആദ്യം തീരുമാനം അഞ്ച് കഥ പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് കഥയാ ഇഷ്ടമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ പത്മനായൻ ഭരതൻ പാരമ്പര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ഒരിടത്തൊരു ഫയൽ വാൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പൈങ്കിളിയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനഃശാസ്ത്രം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മലയാളികളുടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഈ സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ അഞ്ച് കഥകൾക്ക് ഒരു ലൈംഗികത തന്നെ പരിഭാഷ ഒരു പരിഭാഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ അത് അങ്ങനെയെങ്കിലും കാണുമല്ലോ കാണാൻ ആയിക്കോട്ടെ ലൈംഗികത ഇത് ഞാൻ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നല്ല കേട്ടോ നവർ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജനുവനായ ഓഡിയൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കഥയില്ല എന്നൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് കഥയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അമ്മായിരിക്കട്ടെ അഞ്ച് കഥ ലൈംഗികതന്റെ ബേസിൽ വെക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രതാപ് കണ്ടാണല്ലോ അത് ട്രാൻ പിന്നെ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ജാതി ആണെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഐ മീൻ രോഹിത് മുമല അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കഥകൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റാണ് പ്രസ്ഥാനത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ഈ സിനിമയ്ക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭാവി ഇല്ലാതെ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പൊ കാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരേ സമയത്ത് നോട്ട്സ് ഓൺ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും അല്ലെങ്കിൽ അടൂർ സാർ ആക്ടേഴ്സിന് ഇവർക്ക് ഇന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡിസ്കഷനും ചിലപ്പോ അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂവും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ പറ്റിയ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയിൽ അത് എനിക്ക് നടന്മാർ വേണമെന്നേ ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് നടന്മാരാണെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിൾ നോൺ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കംഫർട്ടബിൾ ഇപ്പൊ മറുഭാഗത്തിലൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആളൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ടിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് പിന്നെ കൽക്കത്ത ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടുത്തെ ജാത്രാ നാടക സംഘത്തിലും അവരുടെയൊക്കെ ലൈഫൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രതത്തിക്കാണ് അതല്ലാതെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം കളിയിരുക്കത്തിലെ കുട്ടികളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ടേഴ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാടക അനുഭവം എനിക്ക് ഒരു എന്താണ് പറയാ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഭാഷ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഇനി സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ ഈ മീൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പൊ മഞ്ഞക്കാരനെന്ന് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാളുടെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നു ഇപ്പൊ ഈ മഞ്ഞക്കാരനൊക്കെ ആലോചിച്ച ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ക്യാരക്ടറിന് പറ്റുന്ന വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ശരിയായി പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കെ ബി വേണുട്ടിന്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പ്രതാപ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അത് ആദ്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് പേരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ആ കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ വേണുവേട്ടനോടാ പറയുന്നത് ആ കഥ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ വേണുവേട്ടൻ റെഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യത അങ്ങനെ ചില സംഗതികളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പേരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരാളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം ബാക്കി ചില മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംവിധായകരൊക്കെ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇത് ഈ ട്രാൻസെൻഡേഴ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള സെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും മറുപടി അയക്കാണ്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഞെട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ കേട്ടോ വലിയ നാഷണൽ പാർട്ടി പഠിച്ച ഇന്റലക്ച്വൽ ആയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആണ് അവരിത് കാണുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ മനോജ് കെ എന്നോട് ഓക്കെ മനോജ് കെ ആൾസോ ഗുഡ് അപ്പൊ അവരായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വലിയ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ മനോജായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചുല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എടാ ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകളിലെ സെക്സും ഇതും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ട്രാ ആ ഒരു പേരും കൂടെ വേണം നീ എന്റെ ഇപ്രാവശ്യം ഒഴിവാക്കി ഫോൺ ആപ്പിടെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മാൻ വാസ് സോ ഹാപ്പി പറഞ്ഞ ഓക്കെ പറയട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത വർക്കിൽ ഇതല്ലാണ്ട് കാണാം അല്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസെൻഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കേ അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വലിയ എന്താണ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇമേജ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസാനിക്കാൻ പോയി ഒന്ന് സുനിലിന്റെ നാടക ജീവിതം കൂടി ഇവിടെ പരാമർശിക്കാതെ പോയാൽ അത് ഒരു അനീതി ആവും എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ധാരണയില്ല ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്പേസ് അവിടെ ബോഡി പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ തിയേറ്ററിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ മൊത്തം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പെർഫോമൻസ് മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിനോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ ചില ഒരു കോളനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആധുനികതയുടെ അതിന് മുമ്പുള്ള ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബോഡി ആക്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സാമൽ ബക്കറ്റിന്റെ ആക്ടീവ് തോട്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് സ്കൂൾ ഡ്രാമ ചെയ്തിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതൊരു സോളോ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ അത് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈനലി പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും ആകാം പക്ഷെ ആ ഡിസ്കഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനുഷ്യന്റെ ഏകാന്തത എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാലോ നിഹിലിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമുള്ള ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്സോർഡ് തിയേറ്റർ
ആ ചെമ്മീൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ എന്താണ് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നിട്ട് രണ്ടു മാസം അടച്ചിട്ടു ആ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ആ ഫണ്ട് വരിക അപ്പം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ജൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മഴക്കാലം ഔട്ട്ഡോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഷിബുഭാഷ് ഡോക്ടർ ഷുബസ് കുട്ടാരം നാടകം ചെയ്തു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് മാർച്ചിൽ പിന്നെ പുറത്തുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഫണ്ട് അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ആലോചന വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ചെമ്മീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരീക്കുട്ടിയും പളനിയും പളനി ഒരു നോവൽ സിനിമയിലെ പോലെ അല്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോ ഈ ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ മാർട്ടിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് റൈനോസറസ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡ്രീമിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്നുള്ള വേറെ വാദമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആന്റി ഫാസിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എതിരുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുസോണിനെതിരെയുള്ള പ്ലേ എന്നൊക്കെ ഹിറ്റ്ലർക്കെതിരെയുള്ള പ്ലേ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ വായിച്ചെടുത്തൊരു പ്ലേ ആണ് റൈനോസറസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പൗരത്വ വേദിയും വിധിയും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജി ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പം ആ പ്ലേക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ റെലവൻസ് തോന്നുന്നത് കുറെ വർഷമായി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പണ